Hola Virgo, soy Luna Ascendente y Venus, aquí en el línea de Tarot para leerle su, para hacerle su lectura semanal de octubre 13 al 20. Esto es una lectura general y nos va a pegar a todos, así que tomen lo que les pegan y dejen el resto. Si son nuevos en mi canal, por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones. Si ya están conmigo, gracias por mirarme y muchas gracias por regresar y gracias por el apoyo, ¿ok? Los quiero a todos. Eh, por favor, regálenme un me gusta en este video, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, esta semana Virgo pruebe que no tenga ex versión extendida porque tengo el tiempo un poco limitado. Si logro hacer la versión extendida, pues se lo pondré ahí abajo en la caja de descripción. Pero si no, pues no va a haber. Eh, vamos aquí en esta lectura a tomar la energía. Voy a chequear la energía tuya y de la otra persona. Ok, so de este lado voy a chequear la energía de una de ustedes y del otro lado de la otra. Como es una lectura general, ustedes pueden invertir los roles como les parezca. Ok. Pues de este lado tenemos, eh, estás a salvo para amar, pero tienes que soltar a tu ex, ¿ok? Porque esta nueva persona puede ser la persona para ti. Pero tú tienes miedo por algo que pasó con tu ex o algo así. De este otro lado tenemos, tienes mucha química, mucha química, vale la pena. Tú mereces amor y amor verdadero. Ok, entonces... Pues de este lado, eh, alguien está todavía herido de algo, de algo que pasó con su ex. O puede que si está pasando por un divorcio, no ha acabado de completar el divorcio, o sigue, o sigue concentrado en esa ex. Y por están diciendo que tienes que dejar a esa ex para que se concentre en esta nueva relación. Virgo, hace tiempo que estoy viendo lo mismo con ustedes. Eh, los espíritus están diciendo que esta puede ser la persona para ustedes y que sí están a salvo en abrir su, para abrir su corazón pero siguen concentrados en el ex. De este otro lado, esta persona siente mucha química con ustedes o viceversa y siente que eh, tú mereces amor, pero estás concentrado en, en algo que no es para ti. Y esta persona te ve como su verdadero amor. Aquí tenemos el rey de copas, alguien que tiene muchos sentimientos, pero no los expresa. Vamos a ver de este lado. Pues aquí tenemos... Una persona que a lo mejor te ofreció, o sea, la persona de este lado ofreció, ofreció su amor y le fue negado. Y esto causó mucha noche sin dormir, mucho estrés, ¿ok? Y que no sabía cómo qué camino tomar. Eh, se sintió que esto le afectó su autoestima. Le rompieron el corazón, ¿ok? Y quiere manifestar esta relación, eh, siente que tienes amor verdadero pero no están expresando alguien no está expresando lo que siente no está ofreciendo esta última copa de amor porque todavía está sanando de un gran dolor que le causaron en el pasado tiene la esperanza de que esta persona tome esta energía de emperatriz, puedes estar lidiando con un Tauro tiene miedo a que haya secretos, ok, que tengas otra persona secreta y lo que lo está en este momento bloqueando esta conexión es que alguien aquí no está siendo honesto o pasó algo que pues sienten como que nadie ganó, ok ok, si so la persona de este lado eh, le pasó algo donde rechazaron, donde se sentía mucha química con alguien pero una oferta fue rechazada y eso hizo que le afectara la autoestima, esta, eso causó mucho dolor, muchas noches sin dormir Ok, pero todavía esta persona después de este dolor está tratando de manifestar eh, o puede ser manipular la situación porque están en medio de dos espadas y el diez de espadas. O esta persona puede que esté tratando de manipular la, la, la situación. Ok, puede ser que sea con magia porque tenemos aquí la luna, el mago. Y esta persona no está ofreciendo este otra copa de amor a esta otra persona y está guardando sus sentimientos ocultos, ¿ok? Esta persona de este lado quisiera que la persona de este lado soltara al ex, ¿ok? Y abriera su corazón porque siente que ustedes están hechos tal para cual y que él los ama. Vamos a ver. Tenemos aquí otra carta representando a Tauro, la reina de... O puede ser tu carta también. Wow, ahora tenemos la reina y el rey de oro de este lado. 
Pues aquí te están diciendo, ok, aquí salió la reina de oro. Wow, la sacerdotisa una vez más. Es alguien que tú tienes secreto y volvió a salir el 5 de espadas. Miren esto, ustedes están, ustedes son almas gemelas o llamas gemelas porque están, yo siento que lo son porque están, eh, miren, mirroring each other. Ok. Tenemos el chariot, el as de bas, el as de espada, el cuatro de, el chariot, el as de espada, el cuatro de, espada, de, de oro. Y tenemos el, el sota de espada, el seis de oro y el rey de oro. Aquí de este lado tenemos la reina de rey de oro. So, esta persona te ve o tú ves a esta persona como la persona para ti. Tenemos aquí que esta persona guarda la esperanza de que esta química que siente se pueda hacer realidad y pueda expresar su amor, tiene miedo de que no haya un nuevo comienzo o que no se sepa la verdad y pues quiere reconectar contigo si no se están hablando. Ok. De este lado la persona está sufriendo por una oferta que no le aceptaron y está metido en su cabeza probablemente teniendo malas noches, pero esta persona también está buena, puede que esté usando un poco de magia o algo así para tratar de amarrar a esta otra persona. Ok. Eh, esto es una conexión eh, espiritual porque tenemos las sacerdotisas de ambos lados. De este otro lado hay una persona que quisiera que esta persona le hiciera caso y siente que eh, pues ambos han sido perdedores en esta relación porque tenemos el 5 de espadas en ambas partes. Esta persona todavía está aguantándose, o sea, no quiere todavía soltar a un ex y lo mantiene oculto. Porque bajo la carta de Release Your Ex, la sacerdotisa, el 4 de espadas y el 6 de espadas. O sea, esta persona no quiere soltar a un ex, un ex pero el 4 de, de oro y el 6 de oro. Esta persona no quiere soltar a un ex, pero hay un progreso aquí porque saltamos el 4 al 6. Eso puede que ya esté tratando de hacerlo. Y aquí, eh, esta persona le tiene miedo a amar. Eh, pero ahora puede que se lance a esto, ¿ok? Está espiando o buscando información, a ver. Esta persona todavía tiene miedo de que esto no sea, la, o sea, de que esta persona no la vaya a lastimar. Y quiere un nuevo comienzo. Aquí tenemos dos as. No, de hecho tenemos, sí, tenemos dos as. O sea, dos, dos cartas mostrando comienzo. Hay mucha pasión de esta persona para esta otra. O sea, de este lado esta persona está sufriendo y de este lado esta persona está, está sufriendo también, pero quiere acción. Esta persona quiere actuar. ¿Ok? Así que bueno, eso es lo que tengo para ustedes, Libra. Espero que les guste esta lectura. Por favor, regálenme un me gusta. Y si quieren una lectura personal, pues la información está en mi caja de descripciones. Bye, bye. Mucha luz, amor y paz para ustedes. Los quiero.